длятся пасхальные дни, длится пасхальная радость, и снова и снова приветствую вас пасхальным приветствием. Христос воскресе! Сейчас перед нами посреди храма образ, именуемый «Жены мироносицы у гроба Господня». Неделя жен мироносец. Вот когда ставится на аналой этот образ. И потому он так важен для нас, что здесь явлена для верующих вот та тайна, та реальность, которую невозможно увидеть было глазами обычными. Скрыта она была от людей, но тем не менее она осталась как аксиома нашей веры, как наибольшая, наиболее глубокая из аксиом веры христианской, аксиома воскресения Христова. Видите, когда жены мироносицы, читаем мы в Евангелии, пришли на гроб к Спасителю, чтобы подмазать его тело миром, что именно они увидели? Увидели пустой гроб и увидели пелены отдельно, вот или в гробу, или рядом с гробом лежащие. И это страшным удивлением было для них, потому что невозможно никакой было физической силой земной, человеческой разодрать их. Так крепки были эти смолы намертво. Здесь именно это слово и нужно намертво скрепляющее, сцепляющее тело умершего человека. И вот они увидели эту совершенно иную реальность. Вот почему, как и в повествовании о воскрешении Лазаре, снова евангелисты напоминают нам об этом, потому что для людей того времени, той культуры это больше, чем для нас с вами сейчас производило удивление, и это было и страшным, и радостным для жен мироносец одновременно. Увидели по евангельскому тексту юношу, сидящего, сидящего рядом с гробом Господним, который и возвестил им о чуде воскресения, и который повелел им, благословил им идти к ученикам, отдельно упомянут и Петр, идите к ученикам его и Петрове и возвестите, что совершилось то, что он и многократно предсказывал, говорил о том, что надлежит и умереть, и принять такую же, как у всех нас, человеческую смерть, но не остаться в смерти этой навсегда, а в третий день воскреснуть. Вот эта реальность, отсутствие в огробе, отсутствие в этом мраке, в этой черноте, отсутствие Спасителя уже является доказательством воскресения его вместе с этими пеленами, над которыми не властны оказались никакие физические законы, которые отдельно разбросаны были друг от друга. Это открывает нам икона жен мироносец, с которой мы идем на крестный ход, повторяя тот самый крестный ход, который совершался в пасхальную ночь, повторяя, если глубже в истории всматриваться, тот самый их, может быть, не ход, а бег, когда они с радостью бежали к будущим апостолам, чтобы возвестить им об этой радости. Христос воскресе! Говоря о различных иконах, постной и цветной триоде, пока, братья и сестры, мы с вами касались лишь самых основных композиционных их моментов э, в основном. Мы очень мало пока говорили о художественной стороне иконы, но это может быть самое главное, не только что именно изображено, но и как изображено. И вот смотрите, хотя нет во Христе ни 
мужеско пола, ни женско, но всегда, тем не менее, если э, несколько с иной стороны посмотреть, всегда на хороших-то иконах мы видим жен мироносец именно с женской пластикой изображенных. Художник всегда передает их женское волнение, их трепетность. И не только в женских фигурах э, проявляется вот такое особое э, отношение иконописца к каждому из изображаемых э, персонажей. Видите, никакой ненависти к э, этим воинам, стерегшим тело Христова, заснули и заснули. Мы видим, что часто и весь антураж, все окружающее, изображенных действующих лиц тоже на хороших-то иконах каким-то образом соответствует и колористически, и пластически на иконе, приписываемой школе преподобного Андрея Рублева, мы видим вот такое трехчастное изображение и самих жен мироносец, и такое же трехчастное изображение гор на дальнем плане находящемся. Видим и этот мрак пещеры, в которой гроб э, находился, что тоже э, драматизму происходящего способствует открытие новых и новых сторон иконы для нас с вами только начинается. Когда мы говорим о иконе как таковой, это всегда икона Прежде всего, самого Христа, потому что в любом из святых, прежде всего, Христос явлен в его житии, а стало быть, и в облике его. И этим ценен для нас каждый из святых. Иконы праздников, по большей частью, именно таковы. А здесь смысл и содержание, уникальный смысл содержания этого образа, в том, что на ней видимым образом нет Христа. Казалось бы, соединение невозможного, казалось бы, отрицание. Но в том-то и дело, что свет тот же божественный. В том-то и дело, что юноша этот не простой юноша, а ангел, посланный от Отца Небесного, возвестивший женам мироносицам истину воскресения. Сам он и в светлых одеждах, блистающих, в таких же, наверное, о которых говорится в другом месте Евангелия, которые белильщик на земле не может выбелить. И это, видимо, было для жен мироносец. И вот при видимом отсутствии Христа, при буквальной схоластической вот такой невозможности, тем не менее этот образ и является одним из основных, который нам являет истину воскресения, светом своим, радостью своей. Есть и еще одна иконография, которую, если подписывать, можно так и э, подписать ее «Не прикасайся ко мне, жену» которую мы можем видеть на картине, например, Александра Иванова «Явление Христа Марии Магдалине». Но кроме вот таких э, картинных изображений, есть эта иконография и на фресках православных храмов. Больше она не для э, икон характерна, а для настенных росписей. Это тот момент, когда является Господь женам мироносицем уже не у гроба своего, а когда были произнесены эти слова «Не прикасайся ко мне, жену, чтобы я мог э, прийти к Отцу моему и к Отцу вашему, а э, идите и возвестите» апостолом о моем воскресении. Важно всматриваться и в эту 
иконографии, потому что это третий сюжет, раскрывающий нам ту же самую истину воскресения Христова. Христос воскресе!